Global exclusive. Ninge ningependa kufahamu tukiwa tuna tunaelekea hapo uh, kifungo chako ulimalizia gereza gani na ilikuwa ni mwaka gani? Kifungo changu nili, nilimalizia gereza la Ukonga mwaka 2006 Ndicho kifungo changu kikawa kimeishia hapo. Na, na, na msikilizaji ambaye mtazamaji mbia ambaye anatazama sasa hivi angependa kufahamu uh, kifungo ambacho ulikuwa umehukumiwa na ni, ni cha miaka 30 ilikuwaje uh, ukahudumu uka miaka hiyo ambayo uh, umehudumu Ndumeka sawa kidogo mm. kipindi hicho serikali ilitoa agizo makosa kama hayo kosa nilo lifanya mimi kifungo kiwe miaka 30 kulingana kulingana na hakimu mwenyewe hakimu mwenyewe mfauzi mzee nditi alivyoniangalia inawezekana hakimu naye waga na huruma baada ya kunifunga miaka 30 alinifunga miaka 15 kwa hiyo 15 ukitoa admission ina, inabaki kumi nilitumikia yote miaka kumi gerezani bila msamaha kwa sababu hayo makosa hayambatani na msamaha wala palo nitumikia miaka kumi gerezani na hizi siku nilizoongezewa katika wakati wa maisha yangu ya gerezani mitokea mwaka 1996 nje unaingia una, una uh, gerezani uh, unatoka mwaka 2006 uh, niambie baada ya kutoka gerezani Uh, ulijisikiaje waenda nyumbani ni muda mrefu sana hujapaona nyumbani ah uh, hizi hapa imebadilika hapa amekuwa mjini uli, uli baada ya kutoka nini kile kilifuata kuelekea nyumbani baada ya kutoka kwanza siku navaa nguo zangu natoka nje kwanza yule rafiki yangu yule yule, yule tajiri Muhammad Rafiki Baghdadi alisimama uwanjani akiniangalia natoka kwa mkuu wa gereza nimeshapewa warranty yangu nimekabidhiwa askari kaishapewa hela ya nauli kaishapewa hela ya kwangu ya kula njiani tayari kwa kwenda station kupanda treni kurejea nyumbani Mwanza Muhammad Rafiki alisimama akiniangalia mimi akinipungia mkono kwa sababu yule tajiri alitokea kunipenda alitokea kwa rafiki yangu mkubwa sana alisimama akinipungia mkono akiniambia ukisikia nimetoka siku yoyote njoo kaliako nitafute basi mimi natoka mlango wa gerezani na askari wa admission koplo nafunguliwa mlango wa gereza la ukonga natoka nje pale kuna miembe nikakaa kwanza kwenye muembe pale nikimsubiria na yeye ajiweke sawa tayari kwa kunisindikiza kwenda station kwa sababu station kipindi kile usafiri ulikuwa ni mgumu sana kuna redi katikati hapa ilaribika kwa hiyo kipindi hicho usafiri wa kuja Mwanza kwa treni ulikuwa ni mgumu sana abiria walikuwa wanalala station station pale pote palikuwa pameenea watu wanalala station mpaka hata lilini kwenye matalumu walikuwa wanalala station kote mpaka polisi huku walikuwa wanalala station watu sasa na mimi nilikuwa ni mfungwa sina natakiwa nifike kwa hiyo ilibidi niondoke na askari ili aje nikatie ticket na ndio siku hiyo treni ilikuwa inaingia haiwezi kabeba watu wote lazima mimi namba moja ni yemo wakati nimekaa nje akaja kuna koplo mmoja alikuwa anaitwa Afande Rusuki hmm. yule koplo wakati maisha yangu wa gerezani konga kuna kipindi nilikuwa na, 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 na lazimika kuingia gerezani kwenda kulala tu nilipenda sana fani ya ubunifu nilipenda kwa sababu kichwa changu kwa kipesi nilidere fani alinifundisha yule mzee fani ya ubunifu mimi ni fundi naweza nikakutengeneza hata hapo ulivyo nikakubumba mimi fani ya ubunifu yani kama unavyoona twiga si swala si nyumbu ni na kadhalika kwa sababu unapoingia kwa kwenye fani ile lazima uombe unifu utengeneze eh, utengeneze vitu vi, vi, utengeneze vitu ambavyo vilivyozoeleka na ambavyo havijazoeleka kwa sababu uh, ubunifu sanaa kama ile iko kwenye ligi mm. eh, 
iko kwenye ligi mm. eh, yule mzee mimi nikakutana naye pale nje mm. eh, yule mzee alikuwa anakaa kichangani yule mzee alikuwa hajawahi kufundisha mfungo aina yote isipokuwa tufundishaga wa mfungo wawili tu mimi na na mfuku na mfunga mwanzangu sasa hivi maisha yake yako South Africa mm. kwa ajili hiyo hiyo fani ya vinyago mm. akaniona kipindi hicho yeye alikuwa ingi gerezani alikuwa anaumwa sana mm. akaniambia wa kwetu umemaliza kifungo nikamwambia nimemaliza fande ndugu yangu ukiwa unakuja Dar es Salaam huo unakuja kunisalimia kwa hiyo akaniambia ukifika Mwanza ukiwa unakuja Dar es Salaam huo unakuja kunitembelea kwa sababu nimekupa kitu ambacho nimekupa fani ambayo hata huko nje utapoko kwenda itakusaidia basi kipindi hicho ninaongea naye askari wa admission alikuwa anakwenda kwake kujiandaa nikamwambia basi afande na mimi ngoja niende hapa kota za polisi yanga kichanga ambazo zilikuwa kichangani mm. kutoka ukonga kwenda kichangani mm. nafikiri ni kwa mguu ni karibu sana e, ili niende nikachukue pesa zangu ambazo ni kwa nilizikuwa nazikusanya basi tukaachana mimi nikaenda kichangani kulikuwa na afande mmoja askari polisi e, nyachusa mmoja alikuwa anaitwa Afande Ngoma ambaye ni kijana mmoja alikuwa na rafiki yangu sana yule pale eh, basi na ule mzigo wangu nilikuwa nimeuficha mazingira ya pale alipokuwa kikishi yeye nilipofika pale umeachiwa umeachiwa ngosha basi bwana usirudi bwana mazingira haya uone kuja kututembelea poa poa line mle nikafukua mzigo wangu nikapita line kwa sababu tulikuwa tunaishi nao vizuri sana kota zote zile kwa natupenda sana kawaga basi kisha nikarudi ni hivyo rudi nikamkuta askari wa dimension amesha rudi toka nyumbani kwake. Tukaenda minazi mirefu pale. Tukapanda daladala. Paka stesheni. Tumekuta stesheni pale kipindi hicho kulikuwa na leri imeharibika. Maeneo ya Dodoma. Kwa hiyo stesheni pale kuanzia banda la wasafiri mpaka maofisini mpaka e, kwenye maleli yale abiria walikuwa wamejazana station yote mpaka wanalala kwenye reli na siku hiyo ndio treni ilikuwa inaingia kwa hiyo mimi nilikuwa jambo rahisi sana kupata tiketi kwa sababu e, ni wizara moja ile ile tu e, askari lelu wenu wale wale kwa hiyo tulipofika pale station moja kwa moja kulikuwa kuna foreni tulikwenda moja kwa moja na ule askari mpaka kwenye chumba cha kukatia tiketi alisimama pale ajitambulisha kwa alikuwa amevaa kwanza alikuwa amevaa jezi kama kawaida sare zake uniform za kwa alikuwa anajulikana sema na mfungo mmoja amemaliza kifungo hapa natakiwa ni msafiri kwenda Mwanza kwa hiyo yule mkarisha tiketi alimuuliza tu nauli nauli ipo afande akamwambia nauli ipo akatoa hela nauli akampa mkarisha tiketi akawa amekata tiketi akanipa tiketi basi akaniambia ufike salama akanipa na hela ya kula njiani basi tukaanza safari kuja Mwanza fika Mwanza asubuhi kama Mwanza asubuhi station nikateremka nikaenda zangu Sahara pale nikapanda gari nikapanda haisi wapi wewe ni shusheni msikitini nafika msikitini pale najua nikishushwa msikitini ni pale pale nyumbani tu mm. hata kama ni vipi hata kama pamebadilika patakuwa ni nyumbani pale pale nikamoa bahati nzuri nikakutana tena na dereva anaendesha ile haisi ya kuja huku ni kijana ambaye nilifahamu kaa mbele yako dini nikaambia ndio natoka leo ndio natoka nimeshushwa na treni pale na kwenda nyumbani tukakuache pale pale msikitini pale pale siku hizi lami lami eh sawa nikapanda hizi mbele wewe ndio ulikuwa umeacha lami ina ina inatengeneza haijaanza kandarasi ndio naingia mm. eh, kampuni ya Zaki mm. mm. basi nikakaa na tunapiga story ni mbali na msikitini ndio hapa shuka nikuvuka lami tu naingia nyumbani nimevuka lami sasa nimevuka lami na shangaa sasa pale nyumbani hivi mm. ni hapa au sio hapa naangaza kumbe niko nyumbani pale Simama ni hapa. Inawezekana sio hapa. Naangalia upande wa pili, naangalia au si msikiti. Hapana ni hapa hapa nyumbani, lakini mbona hapa kwa hivi? Kumbe ile nyumba niliacha zamani wakati barabara inapita ilibomolewa. Ila niliachaga msingi kabla ya barabara, msingi oh, nyuma tena. 
ambako ndio ulikuwa ni mpango endelevu kwamba tukibomoa nyumba hii tutajenga nyumba hii. Kwa hiyo nilikuwa nimeshaacha ule msingi mimi. Hii nyumba iliyokopa maeneo ya barabara ilibomolewa sasa ndicho kikawa kigeni kwangu. Hapo hapo wakati nashangaa kulikuwa na vijana wawili wanafanya biashara ya mahindi pale barabarani. Niliwaacha wadogo sana. Mmoja anaitwa Juma Mabomu ambaye sasa hivi ni marehemu. Akawa ameniona ni mwacha mdogo sana. Sasa mimi akasimama, Aisha kuwa mwanaume mkubwa anafanya biashara. Ananiangalia kanitambua unajua mtoto mdogo ni rahisi sana kukalili kama ukishaanza kutambua. Akaniambia brother Seni, sasa mimi alivyoniita nikaangalia ni nani huyu? Kumwangalia vizuri. Unajua sura unapokuwa mtoto unapokuwa inakwenda inabadilika. Nikajua tu hapana huyu, uh, huyu atakuwa kwa mabomu. Kwa mabomu nani hapana atakuwa ni Juma. Nikamwita Juma, akasema hey, brother vipi? Umenisahau? Kaambia vipi? Kabeba ni kwa na mfuko wangu. Kanambia twende nyumbani. Mm. Kumbe nilipokuwa nimesema ndio nyumbani sasa. Nikafuatana naye tunaelekea nyumbani. Mm. Nafika katikati ya uwanja na muona dada yangu anatoka mlangoni afya yake nilivyomwangalia sio kama jinsi ambavyo nilivyo nilivyomwacha. Kagondoa huyo ni mgonjwa. Basi alivyoniona na yeye akaganda mlangoni. Akateremka mlangoni kisha tukakumbatiana tukaingia ndani. Juma Juma mabomu ya karudi kwenye biashara zake pale barabarani. Nimefika nikakaa sebleni. Cha kwanza nilimuuliza dada yangu, "Mama yuko wapi?" Kwa naham sana ni muone mama yangu. Dada hakuwa mwepesi wa kunitambulisha moja kwa moja kwamba mama alishafariki. Aniambia mama yuko nyanghingi. Sasa nyangingi kule kuna maeneo yetu mashamba ni nikafikiria sasa mawazo yangu akaja labda mama akaenda shamba kukagua au mama alikuwa anapenda pena sana kwenda shamba kuangalia basi nikaenda nikaoga nikarudi nikakaa sebleni nikaletewa chai siku nyote chai vizuri na muwaza mama sasa nafsi yangu mama tatoka saa ngapi huko nyangingi nikaingia chumbani ingia chumbani nikalala usingizi haukuja nikatoka Yaani ilikuwa kama vile nyumba nzima naiona. Hauna hmm. hmm. hamna. Hauna Nikarudi Sebleni nikakaa kwenye koti, kwenye kochi pale. Saa 8 mchana. Nifika chakula sikula vizuri nikamuuliza, "Hivi mama mpaka sasa hivi kweli siku hizi anakwenda shamba mpaka mida hii?" Sisi ananiambia, "Msubirie tu atakuja." Hmm. Nikamuuliza kwani ameenda ameenda hapa Zogoma au ameenda kule Texas? Hmm. Kwa sababu mimi maeneo yote najua na nahamu kabisa ile maeneo yote nifike niyaone na hamu nayo kwamba nikayafanyie kazi. Ah, sister hapo akawa na kigugumizi. Nikamwambia mwana hija hebu niambie. Wazo jingine linakuja nyanghingi makablini kaja kabisa moja kwa moja kwa sababu makabuli yetu sisi hapa ni yako nyangingi ya familia ya 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 ya, ya waislamu mm. mm. nikasema shamba mama hapana au sister aliniambia uh, kaenda nyangingi au mai tayari kaishazikwa jibu likaja hapana inawezekana kweli mama yangu hayupo duniani pale pale machozi yalianza kunitoka niko pale sebleni na dada nikamwambia dada yangu hebu niambie ukweli kuhusu mama akaniambia mama alikufa amekufa lini mwaka 2002 kumbe wakati ule anakuja kuniona gerezani kama vile alikuwa anakuja kuniaga kuhusu ndio mwana sikumuona tena basi niliumia sana sikutoka nje kwa muda wa siku 7 nilikuwa siri vizuri kuna kula chakula kila nikifikiria ule muda nimeupoteza gerezani Umoja nilikuwa nategemea ni mkute mama mama ndio support yangu. Naanzia wapi? Na ikiwa mama nilikuwa namkubali sana mama yangu mimi. Basi Pole sana. Pole sana. Basi yangu kazi ilikuwa mimi nimepoteza muda gerezani 
leo nakukuta mama hapo ama kweli baba na mama ni nguzo hapa duniani ishindwa nianzia wapi tanzia wapi kwanza alafu nitaishia wapi basi nikaka kisha yake asubuhi kukacha sidi hata vizuri nikamuuliza dada yangu nikamuita hebu njoo hapo niambie sasa nataka unipe data za hapa ilikuwaaje mama ilikuwaaje na nini ndo kaanza kunisimulia mama aliyogwana na nini hatimaye mama mtu kamkuta ina lie na rejam nikamuuliza vipi kuhusu mali zote zipo mashamba na nini akasema mali zote zipo isipokuwa kuna shamba moja kuna shamba letu moja liko ukiwa naelekea Malimbe kabla ya Malimbe complex mkono wa kulia lile lote liko barabara na lile lote ni eneo lilikuwa ni neno letu kutoka mwanzo mpaka milimani kuna eneo letu pale mbele mbele hapo kabla ya Malimbe complex ukivuka pale ndo unaingia kuna kuna mawe ndio kuna sijui kantini ile ya chuo pale nikamwambia lile bana lile shamba ilibidi tuliuze na mimi baada ya kutoka kibaha ilibidi sasa baada baada mama kuugua mimi nirudi mwanza na ndio maana mimi ulikuwa hunioni hata ndikuja mara moja tukukuona keko alafu kaacha kuniona ilibidi nirudi mwanza ili nikae hapa nyumbani kwa sababu kulikuwa na wadogo zangu wengine bado ni wadogo sana ambaye yule mdogo wangu ule ni, ni wakati wakati na wakati naingia gerezani wewe ulimpeleka Tawara. Eh ulimpeleka Tawara na yeye alikuwa hapo kipindi hicho anasoma na yeye. Eh alikuwa anasoma kwa kama kitu form 1, form 1. Ndio form 1. Baada ananiambia lile ilibidi tuliuze, niliuza ndio lini, akaniambia tumeliuza tu mwezi wa tatu Mwaka gani? Ndio mwaka ule ule na mimi natoka gerezani. Nikamuuliza pesa zipo. Akasema pesa zipo ziko benki. Ila kuna pesa nilitoa mimi kwa ajili ya huyu bwana mdogo mdogo wangu ambaye ni mwenyekiti sasa hivi aende shule ila pesa nyingine zipo benki kaambia sawa yule dada alikuwa na kwake kuna maeneo yanaitwa ibanda ndio kwake mpaka sasa hivi anaishi huko kipindi cha yuko nyumbani yuko na shemeji yangu sijawahi kuona mashemeji kama hao kutoka nzaliwe Uh, aliamua yeye kuacha kwake akakaa ukweni mm. uh, mpaka mimi nakuja ndio akaniachia ule mji <laughs> basi nikamwambia kama hivyo ni vizuri acha saidi asome na mimi nilikuwa nataka asome sana ili asije akawa kama mimi mm, mimi ndio yaona kule sitamani kabisa hata kuyafikiria lakini nitayafikiria kwa sababu yalinikuta <laughs> anipotezea mm. muda kwanza basi ulifanya vizuri. Sasa basi lengo langu sasa. Zile pesa shingapi akanipa idadi. Kwa hiyo libaki shingapi uliyotumia matumizi kabaki kibaki kazani kama basi sawa hiyo sasa iache tutakuja tukae kwa pamoja tuone tunafanya nini. Lengo langu sasa. Ilikuwa ni mwezi wa tano mwezi wa sita likizo. Saidi aje alikuwa anasoma msoma. Na shule moja inaitwa Kemlamba mkutano wa 00 aje alafu kuna dada yangu Aziza ambaye sasa hivi ana na kwake Texas kuna baadhi ya maeneo yeye tunilio gawa yeye akaamua kujenga kule kwa anaishi kwake alikuwa ameolewa Singida ni wakusanye wote kwa pamoja ndugu zangu tukae tujadili sasa mimi kaka yao ndo nimekuja si ndio we hapo sawa sawa kuna baadhi ya mali kuna eneo limeuzwa sawa kuna pesa imebaki tukae tujadili sasa ile pesa tunaifanyia nini hasa na mimi nikiwa na shida sana na pesa hii nifanye mambo yangu kweli mwezi wa sita saidi akawa amekuja aziza akasikia taarifa akasema kaka nakuja nimekukumbuka sana umetoka e, nakuja mwanza mwezi wa sasa tukajikuta wote tuko pamoja. Sasa kabla hatujakusanyika kwamba tunaongea nini? Dada yangu kwa kana wasiwasi. Hmm. Baada ya mwezi wa kwanza wa pili hmm. akaniambia kaka bora umekuja na mimi sasa hivi niende kwangu. Hmm. Nikamwambia dada yangu mbona mapema sana? Hmm. Ndio natoka gerezani. Hebu ukaa kwanza hata miezi mitatu hapa ili na mimi nikae akili itulie nione nafanya nini kwa sababu hapa mpaka sasa hivi niko kwako jue sina nini wala nini nilikuwa na kuomba nikamwomba shemeji yangu naomba mkae kwanza basi tukaendelea kukaa 
akawa na yeye nelo sasa mimi ni ana waswa ni kwa nini anakuwa na hofu sana dada yangu kumbe kuna jambo lile analolijua yeye analolifanya sasa tukaendelea ku, kuishi nikawa napenda sana kukaa na sheme yangu kwa sababu si ndio mwanaume ndio tunakaa namuulize vishemu hapa pakoje ananiambia pako moja, mbili, tatu pako hivi na hivi na hivi ambia sawa sasa shemeji kipindi kile mlikuwa kibaha kipindi mimi niko gereza nafikiria dada alikuja kuniona mara moja gereza la keko alafu kisha mkapotea mimi nafikiria kwa sababu ya shida hii mama alifariki sawa je kule kule kibaha mlikuwa mnaishije akasema kule kibaha ilibidi mimi nilikuwa nimepanga nyumba kubwa mm na kila kitu na vihani, kuna vile hani ninunua kule kuna vitanda kuna makabati kuna makochi ila mimi sasa hivi yeye ndiye ndiye ni yeye shughuli zake ni ujenzi ila kwa sasa hivi mimi kazi zimekuwa hazipo vile vitu vyangu na vitamani vitamani vije lakini pesa sina mimi ule shemeji yangu nilikuwa namkubali sana nikamwambia sasa shemu cha kufanya Kwani kutoka hapa kwenda Dar es Salaam na kupakia ile mizigo kuja kuja Mwanza hapa ina cost bei gani? Akaniambia nikipata laki tatu, nitakwenda nikafunge ile mizigo nitakuja nao moja kwa moja Mwanza. Nikamwambia sasa shemu, tuna pesa hapa sisi za za ukoo. Ambazo nafikiria zimeuzwa shamba na wao nafikiria unafahamu. Ngoja ni muite dada, zile pesa ziko benki. Ni muite dada yangu tukukopeshe ile laki tatu ili ufate vile vitu vyako. Vijo kwa sababu hata mimi nikiangalia ni vitu vingi sana tena ni samani. Ila katika hii pesa wewe wewe ni ndogo. Ukipata kazi, sawa. Cha msingi ni kwamba wewe ulijeshajwa hii pesa, ukipata mfuko wa simenti wewe lete. Pata nini? Utakapopata kazi. Ili baadaye tuje tu tukarabati hii nyumba kwa sababu mama aliacha nyumba tu alijenga nyumba nini ndo akafa kabla finishing kamuita dada yangu nikamwambia kweli dada kwa sababu ni vitu vyake ni vya kwake na mume wake akaenda akavuta hela tukampa shemeji yangu akaenda tumekaa nikamwambia sasa dada katika ile pesa naomba pesa kidogo wakati ninakaa pale naenda na nakuwa natoka naenda pale barabarani kwa wale vijana wale walionipokea pale wanafanya biashara ya maina nini na nini umeona wakaniambia nitajeo ilikuwa ni midogo wale vijana umeona kwa hiyo hapa mnauza junia mnaweza unaweza kauza junia kwa siku wewe junia ukiuza bei gani ya 5000 unapata faida unaweza kauza majuni mangapi hata manne matano mangapi unaweza kauza nikasema kwanza hii kazi ndio no ndio naanza nayo kwanza huku nikitaka fakali mambo mengine nikamwambia dada katika ile pesa naomba nitolee laki moja nitolee laki moja 1030 utaenda uka ukamvisti bwana mdogo shuleni utapeleka na unga shuleni kula kwa sababu utampeleka na kwa sababu alikuwa alikuwa amepanga bwana mdogo kweli nikampa nikachukua 1070 na ile hela yangu nilikotoka nayo gerezani nikawa kama na laki tatu na sabini mahindi mnachukulia wapi sokoni hapo kuna mfanyabiashara mmoja matondo kuna mfanyabiashara mmoja matondo sasa hivi alishaga chere biashara nilikuwa na agent kuna tuchukua pale sasa mimi nikawa nachukua mzigo mkubwa hawa vijana walikuwa na junia mbili ngapi ni hivyo unga unga mimi nikawa na mfanyabiashara mkubwa tena wa mahindi sasa mm. wakija pale wanifanisha bwana mdogo na nitasaidi hapa ni usiseni ndio sene lile jina sasa nikawa na nyota sasa mm. wengine wanakuja wanione sene anafanya biashara mahindi mimi nafanya biashara sasa mm. ni vizuri sana kisha dada akawa na wasiwasi bana niende kwangu nikamwambia basi bana mimi tayari nimeshapata pa kuegemea wewe unaweza kaenda kwako kweli kafunga mizigo anakwenda kwake sasa alikuwa na mwanaye ambaye anakuambia sasa hivi ndiye afisa wa magereza ni mwanasheria yule mtoto wa dada yangu alikuwa ananipenda sana toka mdogo kipindi hicho alikuwa anasoma form 1 mkolani sekondari tanko eh, ambaye sasa hivi ni advocate huyo mwanasheria afisa wa magereza alisema alimwambia mama mama mimi siwezi nikaenda kukaa kule nyumbani nitakuwa ninakuja tu kwa sababu ni karibu tu kutoka hapo kutoka hapo nyumbani na kwa dada yangu ni karibu sana nitakuwa ninakuja siwezi nikamwacha mjomba peke yake 
Niache mimi nitakaa huko kwa mjomba ukizingatia nimezaliwa hapa kwa bibi basi nitakaa hapa hapa na mjomba. Siwezi nikamwacha mjomba peke yake hapa nyumba yote. Hmm. Basi mama yake akurizika. Akurizika kabisa. Basi nikamwambia dada muache kweli wewe muacha sana hapa atakuwa anakuja si hapa au akitoka shule anapita huko anapita anakaa kule unamwagiza anakuja na mimi na mimi nampenda tu tunakaa tunaongea na mimi niko peke yangu kweli dadangu kama kumbe amekubali lakini hakuridhika shingo upande okay, shingo upande wakawa mewa wamehama pale nyumbani nikawa mimi sasa na huyo mjomba wangu kumbe dada yangu hakuridhika hilo dada yangu kidogo tumekuwa pamoja siwezi nikamwadisa rani ya kwangu mimi na yeye mwingine eh, kumbe hata godoro alilokuwa analala analalia huyo mjomba wangu ambaye ni afisa hivi akawa amelibeba kwamba hamna wewe tunaondoka na mwanangu kumbe kuna kitu alichokifanya yeye anajua anakijua mimi sijajua sasa hmm. kalibeba asani anakuja kuangalia mizigo godoro lake anaenda kulala halipo ah, mama kabeba na ili akalifuata asani akalirudisha sasa mimi kile kitendo kile nikakifikiria dada ataki mimi nikae na mwanaye hapa kwa nini kwa nini sasa acha mimi nimruhusu huyo mtoto aende akakaa na mama yake ila sasa mtoto kwa sababu alikuwa anipenda sana mimi kwa nampenda ikabidi nitumie busara moja ya kumuondoa pale ili akubali nikamwambia sikiliza anko yule ni mama yako mzazi sawa mimi ni mjomba wako sawa kwanza afya yake ni mbovu kama unavyomuona mama yako sawa hivi sawa ni jambo jema tu wewe kwenda kukaa na mama karibu kwa sababu wewe ni mwepesi anaweza kazidiwa wewe ukawa mwepesi kuja hata kutoa taarifa kwangu mm. wewe ukiwa utakuwa ukitoka shule ukibaisha uniform unakuja tu hapa tunakaa tunaongea ni hata usiku naondoka sawa basi kwa mwezi wa sita umefika likizo wanafunzi wanafunga shule. Namsubiria Saidi, Aziza na yeye nimeshampa taarifa na kaisha nipigia simu kwamba mwezi wa sita anakuja na yeye. Tujele kukaa kama e, kama wana familia na mimi nimekuja tuonane na mimi miaka mingi sijaona wengine. Hmm. Alitangulia bwana mdogo Saidi. Anakuja hmm. alikuwa na mazoea ya kufikia kwa dada kule. Sasa nilivyokuja mimi Nilikuwa naoga mchana kipindi kile hatujaimarisha kama sasa hivi hapo kulikuwa na vile vyo vya passport size vile nainuka kujimwagilia maji na muona mdogo wangu Saidi nywele zenye ana nywele nyingi nywele zenye ni mwanafunzi kweli huyo Saidi ndio wewe blaza na ana hamna mimi kwa sababu alikuwa ni mdogo sana hajaanza hata shule eh lakini namkuta yuko form 1 anajitambua kwa maana hiyo na alikuwa na ana, anaomba shule ifungwe mapema alao awahi aje kuniona nikamwambia eh. asaidie eh. ndio wewe nisubirie nioge lakini kabla kwa kabla na naoga hapa nenda pale saluni kanywe kwanza za nywele wakati mimi naoga alafu ndio uje kwa hiyo nimemaliza kuoga saidi akaenda kanywa akaja nikamuuliza hebu niambie vizuri uza shamba kweli pesa ilikwenda shuleni ndio nyingine ipo ndio kuna pesa kadhaa ilibaki sio kaenda benki benki sawa sasa natakiwa tujadili malengo na madhumuni na ile pesa tuanze kuwekeza kwanza kama wana familia kama wana familia tujenge flame pale mbele kwa sababu tuko barabarani tujenge zile flame zile flame baadaye watakuja wapangaji tutaanza kuingiza pesa Tumekusanyika wote. Kikao tufanyie wapi? Nyumbani, nyumbani hapana. Dada na complaint tukafanyie kwake kule. Kasema sawa twendeni, tukaenda. Tunaenda. Mwenyekiti dada yangu. Katibu mimi. Kaimu wangu katibu anko wangu. Huyo 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 afisa wa magereza sasa nilikuwa nampenda sana. Mm. Kampa and tukaandika mktasari yeye ndio mwandishi. Mm. Tunazihitaji pesa twende kwenye malengo. Tukafikia mwafaka kwamba pesa itoke. Mm. Baba na mama ni nguzo duniani. Hakuna hata shilingi moja. 
utakuna hata pesa moja ndio salia benki ya dada hakuna hata pesa moja akaisafanyia mambo yake na, na yeye kwa maelezo yake alisema aliuza shamba kwa kiasi gani kipindi kile na ile shamba liliuzwa kwa masista masista wa Santa Clara nafikiria Uh, ilikuwa ni pesa kidogo sana ilikuwa kama ni milioni mbili na laki mbili hivi kipindi hicho sita ambao ni eneo kubwa sana huo napita mpaka sasa hivi ah, roho wa inaniuma lakini basi nafanya nini hmm. basi pesa hakuna dada pesa iko wapi piga hesabu hakuna pesa sasa wadogo zangu wakataka kuja juu pale wakataka hmm, kuja juu pale sasa mimi nikatumia busara nikaambia hapana cha msingi huyu tumwache sawa inawezekana alitumia alitumia mali za wazazi wake mali ya baba yake na mama yake hiyo mali zipo nyingi sana nafikiria naambia wadogo zangu mali zipo nyingi sana isipokuwa huyu yeye kafanya makosa alichotufanyia sio kizuri kwa sababu mali ziko nyingi yeye atatulipa na hivi karibuni tutaandaa mpango wa kugawa hizo mali Usafiri wa haraka na foo na salama Tumia Chapride Kuwa mzalendo kwa kuthamini brand za nyumbani Pakua app ya Chapride kupitia Google Play Store na App Store sasa Chapride Huduma kinyumbani